आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा सलूट करो माय डियर सोल्जर्स इन्हीं की ना उंगल के ओरे फुदु बुलेट प्रूफ है हरी मुगा पर तोपर है इंदा बुलेट प्रूफ इन वरी के लादे स्पेशल स्पेशलिटी सीर करने इंदा बुलेट प्रूफ ना पोट कर दिया है निके ये प्री इन्हें शूट बना लो अंदर बुलेट इन्हें अटैक बना दे अंद का अता इंदा बुलेट प्रूफ है उंगा मुनारी ना पोट लंदर के इप्पो निके शूट बना रेडी हो நடிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 இனிமேல் கட்டடம் வசூலிக்கப்படும் என்ற அறிவிப்புக்கு மக்களிடம் பெரும் எதிர்ப்பு தற்பொழுது நாட்டில் செல்போன் கலாச்சாரம் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு அரசியல்வாதிகிட்டே இருக்கு அடித்தட்டு மக்கள் கிட்டே இருக்குது ஒரு அவுட் கோயிங் கால் இப்ப ஒரு ரூபா இருபது பைசா இருபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்னு ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் நாட்டில் இன்னும் மிஸ்டு கால் கொடுக்கும் கலாச்சாரம் மட்டும் மாறவே இல்லை மிஸ்டு கால் கொடுத்தே நிறைய பேரோட வண்டி வாழ்க்கையெல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு புகார் வந்து கூறிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இதனால செல்போன் கம்பெனியாளர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்று கூடி ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க அதுதான் இனிமேல் மிஸ்டு காலுக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் அப்படின்ற அந்த அதிரடி அறிவிப்பு மக்களிடம் பெரும் எதிர்ப்பை கிளப்பி இருக்குது இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து இந்தியாவெங்கும் ஆங்காங்கே மூண்ட கலவரத்தின் ஒரு சில காட்சிகளை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவுக்கும் ஒரு பெரிய கலவரம் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருந்த மிஸ்டு காலுக்கும் கட்டணம் அப்படிங்கிற இந்த அறிவிப்பை பற்றி அரசியல்வாதிகள்லேருந்து அடித்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ஆடி போயிருக்காங்க மிஸ்டு கால் வச்சே வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் அதில் ஒரு சிலர் நம்ம இப்போ நோட பேச போகிறோம் இப்போ அதில் முக்கியமான ஒருத்தர் சூளை மேட்லேருந்து சேகர் அவர் இப்போ நம்மளோட தொடர்பில் இருக்கிறாரு சேகர் மிஸ்டு கால் கொடுத்தே உங்க வாழ்க்கை ஓடுது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் மிஸ்டு காலுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கிறாங்க அப்படின்றதுக்கு இவ்வளவு எதிர்ப்பு நீங்க எதுக்கு கொடுக்குறீங்க சார் ஒரு காலத்தில் இன்கம் இன் காசுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா சார்ஜ் பண்ண நாடு சரிது ஆனா இப்போ இன்கம் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க அவுட் கோயிங் ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க ஏன் ரோமிங் கூட ஃப்ரீ ஆகிட்டாங்க ஆனா இந்த மிஸ்டு கால் மட்டும் ஏன் சார் சார்ஜ் பண்றாங்க எங்களை மாதிரி ஆள் எல்லாம் பார்த்தா அவங்களுக்கு அவ்வளவு சாதனமா இருக்கா அவ்வளவு கோவம் வருதா உங்களுக்கு சார் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போறா அவ வீட்டுக்கு போனா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அவ கூட பேச தேவையில்ல ஏன் எஸ் எம் எஸ் கூட தேவையில்ல சார் அவ ஒரு மிஸ்டால் கூட தான் போதும் அவங்க சேஃபாக இருக்கான்னு நான் தெரிஞ்சுப்பேன் ஏன் இது கூட புரியாது அவங்களுக்கு ஓகே 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 சேகர் இப்போ நீங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் சேஃபாக இருக்கிறா அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் மிஸ்டு கால் கொடுப்பீங்களா எப்படி அதே கேர்ள் ஃப்ரெண்டு காலையில் தேட்டர் வாசல் வெயிட் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் வான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு மிஸ்டு கால் ஓகே தேட்டரில் படம் பார்க்குறப்போ இன்டர்வலில் ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தா ஒரு ரெகுலர் பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு அர்த்தம் ரெண்டு மிஸ்டு கால் கொடுத்தா பாப்கார்ன் வித் கோல்ட் காஃபி வாங்கிட்டு மிஸ்டு கால் கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுத்துகிற உங்கள் மூளையை வேற எதுக்குனாச்சும் உபயோகமாச்சும் பயன்படுத்திருக்கலாம் இவ்வளோ கேவலமாக போச்சு அவங்க பிறப்பு சார் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகுது சார் இந்த மிஸ்டு கால் நீங்கள் தப்பான வச்சுட்டீங்க என்னென்ன அதில் இன்ட்ரெஸ்டான மேட்டர்லாம் நிறைய இருக்குது ஆஹா சார் இப்போ நான் ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தேன்னா பக்கத்து வீட்டு டீம் மொட்டை மாட்டில் ஃப்ரீ காய் வைக்க வருவாங்க ஓகே அதுவே அவங்க மிஸ்டு கால் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வீட்டில் யாரும் இல்லைன்னு அர்த்தம் சார் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்தானா போதும் போதும் ரொம்ப கேவலமாக போயிட்டு இருக்கு தெனாலி தரபாரில் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது கலைப்பு செய்திகள் வேற வேலை எதனாச்சும் இருந்தால் போய் பாருங்க இல்லாட்டி அப்படியே தொடர்ச்சியாக தெனாலி தரபாரை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க கலைப்பு செய்திகள் 
பார்த்து முடிச்சுங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும் இப்போ ஆண்டோ புத்திசாலியா அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும் குழப்பம் வரும் என்ன <laughs> 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 நேற்று நைட்டு ஆமாம் சாப்பிட்டு வரும்போது ஏதோ ஒன்று வித்தியாசமாக பறந்த மாதிரி இருந்தது ஒன்று வித்தியாசமாக நான் பார்த்தேன் பார்த்தேங்க அது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது அதை பார்க்குறக்கு நாங்கள் அப்படியே சின்ன வயசுக்கு போயிட்டோம் அதை பார்க்கும்போது ஒரு கொஞ்சம் ச ச ஒரு ரவுண்டாக கொஞ்சம் சப்பையாக சதுரமாக ஒரு மாதிரி ஒரு பறக்கிற மாதிரி அந்த ரவுட் வானத்தில் இருந்த மாதிரி அதை நைட் மாடியில் இருந்தேன் மாடியில் இருக்கும்போது ஏதோ திடீர்னு வந்துச்சு கொஞ்சம் அங்கே இங்கேயும் திடீர் திடீர்னு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் திடீர்னு ஒரு லைட் மாதிரி க்ளோ ஆகிட்டு மாடி ஆஃப் ஆகிடுச்சு அது அங்கே இங்கே டக்கு டக்குன்னு ஃபாஸ்ட் ஃபாஸ்ட்டாக போகிற மாதிரி இருந்தது அது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருந்துச்சு அதில் சுற்றியும் வந்துட்டு சின்ன சின்ன லைட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சும்மா ஜஸ்ட் ஃப்ளாஷ் ஆஃப் ஷங்கெல்லாம் அது மறைஞ்சிருச்சு எனக்கு என்னமோ அது உண்மைங்கிற மாதிரி தோணும் குழம்பு வைக்கிற கேள்வியை பார்த்து சிரிச்சிங்க பார்த்தீங்களா என்னென்ன மாதிரிலாம் பதில் சொல்கிறாங்க எப்படி எல்லாம் ரியாக்ஷன் காட்டுறாங்கன்னு பாருங்கள் பொய்யான கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மக்கள் கேமரா பார்த்தோன்னு அடிச்சு விட்றாங்க பாரு அது எப்படி பொய்யான கேள்வின்னு சொன்னீங்க எப்பா நம்ம கேக்குறது எல்லாமே அதுல போய் தான்ப்பா ஆண்டா அறிவாளியா கேட்டீங்களா அது தப்பு இல்ல அதுல ஆண்டா எங்கயா அறிவாளினு கேட்டவன் ஏயா ஒழுங்கா வந்து செக்மெண்ட் பாக்காம கடைசி நேரத்துல தேவை இல்லாம போறது அந்த நோட்டோட லெட்ஸ் டேக் a ஷார்ட் பிரேக் அண்ட் தெனாலி தர்பார் வித் மீ ராண்டி அண்ட் நம்ம சொல்லாமா குடிச்சு வர பாய்ஸ் பேண்ட் Welcome back to Thenali Darbar with me, Randy and my Kudich Varu Boys Band. Here is Thenali Darbar, who is the guest? Your father is a famous screenplay writer, director, hero. Now, Thai, Ittadi Panja, Kutti Padra Radhi Paiyo, who is the super thani, actor, dancer, bowler, fielder, and the other people who are here, Shantanu Bhagiraj. உண்மை <laughs> 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 எங்க வீட்ல வந்து எங்க கிட்ட கேட்டது வந்து ஏதோ வீடு வீடும் பேசின மாதிரி வந்து தப்பா புரிஞ்சு எழுதிட்டாங்க சோ மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல சோ انا இது காரண லவ் ஃபெயிலியர் இருக்கலாங்க அப்படியே இருக்கலாம் நீங்க வேற மக்கள் உண்மைன்னு நினைச்சுக்க போறாங்க எதுக்கு இல்ல உங்க கூட நடிக்கிற ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்க்கிறதுக்கு தம்பி மாதிரி இருக்காரு அப்படிங்கற மாதிரி இருக்குமா ஆக்சுவலி யூ சீ தட் இஸ் தி ஃபேக்ட் யூ நோ நான் வந்து ரொம்ப யங்கா அப்படியே இருக்கறேன் நீங்க எதுக்கு இந்த காமெடியால மியூзик வாசிக்கிறீங்க நான் சொல்றது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் இல்ல நீ சொல்லி முடிங்க இல்லங்க என்னோட முதல் படத்துல இருந்து சக்கரை கட்டில இருந்து அப்ப <laughs> 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 சோ சீனியர் அப்படினா எவ்வளவு சீனியர் ஒரு 5 வருஷம் 10 வருஷம் சீனியர்னா அதுக்குன உடனே ரம்பா ஒரு சீ அப்படி நாங்க போக முடியாது ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் அந்தாசி உள்ள இருக்கு போல சாச்சா ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னேன் பட் இது एक्चुअली படத்துக்காக நான் வந்து வளர்த்திட்டு இருக்கேன் ஓகே அப்பா வந்து திரானி திரபார் ஷோக்கு வந்தப்போ போன சீசன்ல வந்தப்போ சொன்னாரு சித்து பிளஸ் 2ல தாய்லாந்துல போய் ஒரு பாட் எடுக்கணும் அது நெருக்கமான காட்சிகளா இருக்கு அப்பா நீங்க எல்லாம் அங்க வராதீங்க நாங்களே போய் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற கிளம்பி போனீங்களாமே ஆமாங்க அந்த சாங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாங்கே பாருங்க நான் ஆளான தாமரை இந்த ஒரு சாங்க்கு அந்த ஒரிஜினல் படத்துல வந்து அப்பாவும் சோபனா மேம் 
இதில் வந்து என் கூட ரெண்டு பொண்ணுங்க ஓகே அப்புறம் நான் அவர் ஸ்டைலில் சொல்லணும்னா என் பையன் நான் வந்து அவனை அப்படியே போக விட்டேன் ஏன்னா நான் அங்கே போனேன்னா அவனால் ஃப்ரீயாக எப்படி இருக்க முடியாது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லி ஆகணும் நான் பட் அது கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து மாஸ்டர் டூ மூமெண்ட் கோரியோகிராஃபி ப்ளஸ் அந்த அங்கே கான்செப்டே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த படத்தில் வந்து ஷோப்னா மேம் வந்து அப்பா வந்து துறக்கு துரத்தி லவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது கான்செப்டே நான் மாற்றிட்டேன் ரெண்டு பேரை துரத்து நான் நான் தான் கேட்டேன் அதை உண்மையிலேயே நான் தான் கேட்டேன் எனக்கு இல்லை இல்லை எனக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க வேணும் ஏதாச்சும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கணும் அந்த சாங்கில் ஒரு ஃபஸ்ட் சாங்க்கு இந்த சாங்கு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கும் ஸோ அதனால சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே வந்து நான் தான் அதை பிளான் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் காமிச்சு அந்த பொண்ணு வந்து நான் வந்து சாமியார் வேஷத்தில் வந்து எங்கள் அப்பா மாதிரியே வந்து உட்காந்து அப்பா மாதிரியே கண்ணாடிலாம் போட்டு தலையை வாரி விட்டு நான் அப்படியே உட்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்போ அந்த ஒரு பொண்ணு சொல்லுவா அதில் ஆடுற ஒரு பொண்ணு ஆ இது ரொம்ப ஓல்ட் ஸ்டைல் இது நம்ம ஆள் கொஞ்சம் யூத்தாக யோசிச்சு பண்ணால் ஒரு டோர் ஓப்பன் பண்ணால் தாய்லாண்ட் பீச் அங்கே அப்படியே ஃபாரினர்ஸ் ஃபுல்லாக பிக்கினியில் படுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படியே ஒரு ஜிம்மி ஜிப் ஷார்ட் அப்படியே போதும் போது அப்படியே நான் பார்த்தார் இவன் என்னடா இந்த மாதிரிலாம் இவன் யோசிக்கிறான் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக நீங்கள் எதிர்பார்த்தது வந்து ரெண்டு பேர் ஆனால் அவங்க உள்ள சீன் வச்சது பல பொண்ணுங்க பல பொண்ணுங்க தான் பட் என் கூட ஆடுறது ரெண்டு பொண்ணுங்க தான் நான் இப்படி ஒரு கான்செப்ட் வச்சோடனே அவரே கொஞ்சம் ஷாக் ஆனாரு பட் சரி கொஞ்சம் ஆமா அவரே வந்து ஆக்சுவலா சொல்லிட்டாரு சரி எதுக்கு நம்ம வந்துட்டு வேற ஏதாச்சும் ஏடா கூட மாதிரி ஆயிட்டு அதனால நீயே போயிட்டு வந்துருக்கு இந்த விஷயம் அம்மாவுக்கு தெரியுமா எங்க அம்மாக்கு தெரியும் முன்னாடி தெரியுமா இல்ல படத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல என்ன தெரியும் நான் எங்க அம்மா கிட்ட இருந்தாலும் ஓப்பனா நான் பேசிடுவேன் நான் ஓகே எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஓகே ஃபென்டாஸ்டிக் இப்போ லயலா காலேஜில் வந்து நீங்கள் படிக்க போனதில் டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு தான் அதிகமாக அங்கே போய் போனீங்க அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் உண்மையை சொல்லலாம் காலேஜ் போனது படிக்கிறதுக்கே இல்லைங்க இன்றைக்கி நான் டிகிரிலாம் வாங்கிட்டு வந்து ஸோ தைரியமாக நான் சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நான் ஸ்கூலில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் வந்து நான் மெரிட்டில் எனக்கு நைன்டி டூ பர்சன்ட் கிடச்சிது ஓ ஓகே நான் படித்தது வந்து தேங்க்யூ அதுக்காக நான் படிப்பாளி எல்லாம் நினச்சிக்காதீங்க நான் அப்படியே ஒரு புக்கு ஒரு புஸ்தகத்தை பார்த்தேன் எழுதிட்டானோ என்ன அந்த விஷயம் மட்டும் நான் பண்ண மாட்டேன் மொத்தமாக என் மைண்டுக்குள்ள எழுதிட்டு அப்படியே போய் வாந்தி எடுத்துட்டு வெளில வந்து பார்த்தேன் சுத்தமாக ஞாபகம் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி நான் பட் ஸ்கூலில் வந்து என்னோட வெரி ஹை ஸ்டாண்டர்ட் சிஷ்யா ஸோ நைன்டி டூ பர்சன்ட் வாங்கினோன்னா எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக எனக்கு மெரிட்டில் டே காலேஜ் கிடச்சிருச்சு பட் எங்கள் அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு எப்படியோ எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் படிப்பு போகாது நான் படிப்பு நான் டிகிரி வாங்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் தெரியல நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சினிமாக்குள்ள தான் வரப்போகிறேன் காலேஜ் போகிற இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு இல்லைனு போது அவர் சொன்னார் இல்லடா காலேஜுங்கிறது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உனக்கு லைஃப்பில் வேணும் ஏன்னா அந்த காலேஜ் லைஃப்ங்கிறது லைஃப்பில் ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்கும் வயசானதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் போக முடியாது ஸோ அட்லீஸ்ட் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக போயிட்டு வேன் நீ ப்ளஸ் காலேஜ் போனால் தான் உனக்கு நடிக்க விடுவோம் அப்படின்ட்டு வேறு வழி இல்லாமல் நான் வந்து பல்ல கடிச்சு நான் காலேஜ் போனேன் அங்கேயும் போய் என் வேலையை காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அங்கே போய் டான்ஸ் காம்படிஷன் இந்த காம்படிஷன் அது ஃபுல்லாக அதில் தான் போய் வந்து பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுத்து என்னோட பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இருபது பர்சன்ட் இருபத்தி ஒம்பது ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் டூ நைன்டி டூ இப்போ இருபத்தி ஒம்பது ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு அந்த இருபத்தி ஒம்பது பர்சன்ட் கூட நான் காலேஜுக்கு போய் வராது எங்கேயாச்சும் யாராச்சும் வச்சு ஒரு ப்ராக்ஸி கொடுக்கறது அந்த பியூனை கரெக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் ஆச்சு பண்ணிட்டு But at the end of the day, again, college is a big issue and there are many competitions that participate in the market. If you learn economics, you have a slide value, a dollar 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 value. Sorry, camera is running. Hey, Chichi, I am very, very well versed in economics. You know, I am a future economist. I can't tell you. I have a degree card because obviously, in life, you need a backup. You are a great dancer. You are a fantastic dancer. You are a great 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 dancer. வாய்ஸ் காலேஜ் இல்லைங்க லாயலா காலேஜ்லேயும் வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு கலர்ஃபுல்லான குரூப் கலர்ஃபுல்லான குரூப் ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து வர ஒரே ஒரு விஷயம் வந்து இந்த டான்ஸ் காம்படிஷன்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அதுக்காகவே போய் நிறைய டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி பண்ணிட்டு சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்பாவை பார்த்து எந்தப்பா எப்படி டான்ஸ் ஆடுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டுருக்கிறீங்களா இல்லையா நான் கேட்கணுமா என்ன அவருக்கே தெரியாது இல்லை இதுக்காக தான் வந்து சித்து ப்ளஸ் டூவில் ஒரு சாங் இருக்குது கேளு கேளு மிஸ் பண்ணேன் ஏன்னா அந்த சாங்கில் வந்து ஏன் சோக கதை கேளுங்கிற பாட்டை மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த பாட்டு ஸோ ஆக்சுவல் ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் வந்து நான் அந்த பாட்டு
என்னங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 Short break on Thinali Dharbar with me, Randy, Shantanu, Bhagiraj and the Kutichavar Boys Band. Welcome back to Thinali Dharbar with me, Randy. This is our special guest, Shantanu, Bhagiraj. Shantanu, now we are... ஷோவில் வந்து ரேப்பிட் ஃபயர் ஒன் வேர்டில் தான் ஆன்சர் பண்ணும் சில கொஷனுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கும் சிலதுக்கு இருக்காது ஐயோ யூ இதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடாது சரி எனக்கு உனக்குமா மாட்டி ஒன்றுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க கேளுங்க சித்து ப்ளஸ் டூ படத்தில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஹீரோயின் நியூ ஃபேஸஸ் இப்போது ஒரு சாய்ஸ் அந்த ரெண்டு ஹீரோயினுக்கு போல தமிழ் சினிமாவில் இப்போ இருக்கிற ஹீரோயினில் யாரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ இருக்கிற ஹீரோயின்னா என்னங்க அதான் நான் சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஹீரோயின் சென்னையா இன்னொருத்தங்க இன்னொருத்தங்கன்னா அவன் தங்கச்சி ஓகே உங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்குறேன் அனுஷ்கா ஜெனிலியா நமிதா ஆண்ட்ரியா 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 யா ஆ ஓகே அப்போ ஜெனிலியா வேணாம் ஜெனிலியா தான் இப்போ நடிக்கிறது இல்லைங்க ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் ஆகிட்டேங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் அப்போ ரொம்ப மனசு ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு ஒரு ஒரு வாரம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளியே வரவே இல்லையாமே அந்த அளவுக்குலாம் எஃபெக்ட் விடலை எங்களும் எங்களை மாதிரி தான் நீங்களும் இருந்திருக்கீங்களா அப்போ பார்க்க நல்லா ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்க எந்த ஹீரோயின் வந்து இப்போ திடீர்னு வந்து லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நைன்த் ஆடா ஹசின் ஜெனிலியா அந்த கருமாந்திரமே வேணான்னு நினைக்கிறேங்க நான் அதுக்கு நம்மளுக்கு டைமே இல்லை லைஃப்பில் ஓ அவ்வளோ பிஸி யா யூசி நாங்களாம் வந்து வளரும் தொழிலதிபர் பிஸ்னஸ் மேக்னெட் அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு ஐலாண்டில் தனியாக போய் மாட்டிக்கிட்டீங்க கூட ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சாய்ஸ் அனுமதி நீங்கள் யாரை சூஸ் பண்ணுவீங்க நமீதா பிபாஷா பாசு அண்ட் மல்லிகா ஷராவத் யாராவது ஒரு பேர் தான் இவர் ஏங்க வந்ததில் நமிதா நானும் வந்ததுல நோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் நமிதா பிபாஷா பாசு மல்லிகா ஷராவத் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சாய்ஸ் தான் என்ன எப்படி சொல்றது எதுக்கு நான் இது எனக்கு என்ன இதுல கிடைக்கும் ஐயோ நிறைய மல்லிகா ஷராவத்னா என்ன பிபாஷா பாசுனா என்ன உங்க சாய்ஸ் என்னன்னு மக்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் என் சாய்ஸ் தான் பிபாஷா பாசு கொஞ்சம் <laughs> 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 ஓகே அப்பாவோட எந்த படத்தை நீங்கள் ரீமேக் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவீங்க எக்ஸப்ட் இன்று போய் நாளைவா அதுதாங்க ஒரு கஷ்டமான கேள்வி ஏன்னா அப்பா படம் நிறைய படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சொன்ன மாதிரி இன்று போய் நாளைவாலாம் வந்து அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு காமெடி அண்ட் இன்றைக்கி ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்களே பண்ணாங்க அந்த படத்தை ஸோ அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ராசக்குட்டி டார்லிங் டார்லிங் தாவணி கனவுகள் எனக்கு தாவணி கனவு ஏன் பிடிக்கும் அதை அப்படியே அப்பாவோட ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபின்னு சொல்லலாம் அவர் உண்மையிலே லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு சினிமாக்குள்ளே வந்தாருங்கிறது அந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பார் எல்லா படம் எனி ஃபிலிம் எனி ஃபிலிம் தாவணி கனவுகள் யா ஓகே ஓகே ரேப்பிட் ஃபயர் முடிஞ்சிருச்சு நீங்கள் நடுவில் ஃபென்டாஸ்டிக்காக ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க ரேப்பிட் ஃபயரில் இது உங்களை கூப்பிட்டா மற்ற மூணு ஹீரோன்னு சொல்லுவாங்க தானே உங்கள் லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு ஒரு நல்ல படத்தை மிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஃபேமஸ் ஃபிலிம்ஸ் ரெண்டு ஹிட் ஃபிலிம்ஸ் சுப்பிரமணியபுரம் அண்ட் காதல் ரைட் அது மட்டும் இல்லை இன்னொரு மூணாவது படம் இருக்குது கலவாணி ஓகே அதுவும் நான் பண்ண வேண்டியதுதான் ரெக்ரெட் பண்ணலையா என்னடா இப்படி இல்லை ரொம்ப ரெக்ரெட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு பட் அது என்னென்னா அது நம்மளுக்குன்னு இருந்துச்சுன்னா அது நம்ம தான் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறேன் ஐ பில
நம்மளுக்குன்னு ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்குன்னா அது நம்மளுக்கு தான் நடக்கும் அந்த மூணு படமே வந்து மூணு கதையுமே அப்பா கேட்டு நான் கேட்டேன் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் அது பண்ணலாம் ஒரு நேரத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு டேட் பிரச்சனை இல்லை ஒரு கண்டினியூட்டி இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களால மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த படம் பட் ஆப்வியஸாக இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த அந்த மூணு படங்களை ஒரு படம் நான் பண்ணியிருந்தா கூட இன்னைக்கு என்னோட சுச்சுவேஷன் வேறு இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ ஆப்வியஸாக ரிக்ரெட் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குது பட் அது எனக்கா அது அது எழுதப்படல அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஐ திங்க் இன்னொரு யாராவது கதை சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னா இனிமே ஒத்துக்குங்க கண்டிப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் டேலண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் வந்து கண்டிப்பா டேரக்டர்ஸ் அண்ட் நல்ல கதைங்க வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா தேடி வரும் ஓகே சூப்பர் இப்போ கிளைமேக்ஸ் வந்தாச்சு கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு எப்பவுமே நம்ம ஒரு ட்விஸ்ட் வைப்போம் இல்ல தமிழ் சினிமால அந்த மாதிரி வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் மெமரி கேம் ஒண்ணு ஆட போறோம் நான் அஞ்சு கேள்வி கேட்பேன் ஓகே இந்த அஞ்சு கேள்விக்கு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லக்கூடாது செகண்ட் கேள்விக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியோட பதில சொல்லணும் இப்பவே குழப்பறாருங்க வெரி சிம்பிள் ஆச்சு நீ எகனாமிக் ஸ்டூடென்ட் 92% அப்படி நினைச்சே எகனாமிக்ஸ்க்கு இந்த பிரெயின் பவருக்கு வேற சம்பந்தமே இல்லங்க இது சொல்றேன் விஷயத்தை நான் முடிக்கலையே சரி சொல்லுங்க அஞ்சே அஞ்சே கேள்விக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்விக்கு மட்டும் நீங்க பதில் சொல்ல கூடாது செகண்ட்க்கு ஃபர்ஸ்டோட பதிலையும் தேர்ட்க்கு செகண்டோடதையும் சொல்லணும் அப்படியே வரணும் 5th வரைக்கும் ஓ இப்போ நீங்க செகண்ட் கேள்வி கேட்டிங்கனா அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியோட பதில் சொல்லணும் ஆ ரைட் ஓகே ஆனா அந்த பதில் எல்லாமே ஆம் அல்லது இல்லை அப்படிங்கற மாதிரி தான் சொல்லணும் நீங்க ரைட் ஓடிங் அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் ஒபாமா புடிச்சிட்டாருமே <laughs> 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 நினைச்சாட்டி <laughs> <laughs> குட்டி சவுரு பாய்ஸ் எல்லாரும் கனடி வேற போட்டுருக்காங்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க பாக்குறதுக்கு थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू நீங்க 200 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கீங்களா அவர்கிட்ட இருந்து ஓகே ஷோ முடிற போய் ஐ திங்க் யூ ஷூட் ஆஃப் சிங் a song for us பச்சமால சாமி ஒண்ணு உச்சி மலை ஏறுதுன்னு எழுடா தம்பி மேளோ கொஞ்சம் எதமா போடு தாளோ என்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல யாரும் இங்க சுத்தம் இல்ல என்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல யாரும் இங்க சுத்தம் இல்ல நாட்ட பார்த்துடா ரூட்ட மாத்துன எடுடா தம்பி மேலோ கொஞ்சம் எதமா போடு தாளோ கடை சாதுரு பாக்கிராஜ் இன்னைக்கு தெனாலி தர்பார்ல we had a great time this is zani signing off from tenali darbar with chantanu and nama kutti chuvan boys band சாமி ஒண்ணு உச்சி மலை ஏறுதுன்னு எழுடா தம்பி மேலோ கொஞ்சம் எதமா போடு தாளோ என்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல யாரும் இங்க சுத்தம் இல்ல என்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல யாரும் இங்க சுத்தம் இல்ல நாட்ட பார்த்துடா ரூத்த மாத்துன எடுடா தம்பி மேலோ கொஞ்சம் எதமா போடு தாளோ